Hi, good evening, everyone. Camera is working fine. Good evening, Hi. teacher. Hi, good evening. Wait, 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 wait. I'm trying to make camera work. It's working. How are you, how are you? How is everything? Almost done. How is everything today? Again. Good. Good. Happy. Good. Happy, good, sleeping. Good. <laughs> Sleepy, right? But don't worry, this is today is the last session, so we're we're excited. We're excited about that. Yes. Uh, tomorrow? Let, no. I'm sorry? Tomorrow? No. Not to the, today. Oh. Yes. Today is our last session. And, uh, well, I don't know what's going to happen in the future with the with module number five. So I don't know. Yes. Thank you guys for joining today's session. It's a pleasure to be here again. And, uh, well, I'm happy to see you. Yes. Yes. Let me see what I have here. We're gonna have we're gonna have the survey. La encuesta será a las ocho y veinte. La encuesta. Bueno, han venido pocos. Lo que no estén, no sé cómo harán luego ellos. Porque si no están, no no puedo hacer nada. Yes. Right. Y ahora oh. tenemos que terminar el examen. Yes. Yes. Exactly. You are right. Like like okay. uh the four the four sessions the four sessions and the exams the midterm exam and the final exam today yes yes or or maybe maybe tomorrow before eight a.m. because uh, at eight a.m. they they check the record and they check uh, uh the grades so tomorrow before eight a.m. is fine or today after class. You can you can work on the platform and you can finish it. Yes. All right. Very good. Thank you. Uh, hello, Ismael. Sandra, you were not good. here yesterday. How are you guys? Good evening, teacher. Good evening. How are you, teacher? I'm I'm just I'm okay. Yeah. Well, let me see. We are ready. We're ready. Let me take attendance. I know there is very few people, but I have to take attendance. Let me do it. Ana Victoria Galang. Yes, sir. Thank you. Asalia Melanie Portillo. Present. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you. Brian David Ramirez. Good evening, teacher. Present. Good evening. Thank you. Thank you. Carlos is not here. The other Carlos is not here either. Denise Alejandra Zuniga is not here either. Diana Jamilet Maravilla. I don't see her. Edith Adilia Hernandez. Ismael Ernesto Boyad. Let me see if I can send a I'm message. here, teacher. Thank you, Ismael. Hold on. Give me a moment here. Sir. Wait. Okay. 
sorry. Uh, Jorge Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you, Mayra Elizabeth Lazo. Present teacher. Thank you, Raquel Elizabeth de la Rosa Rodriguez. Present. Thank you, Raquel. Sandra Ives Mendoza. Present teacher. Thank you, Sandra. Sara Raquel Salazar. And Jancy Andrea Solortano. Again. Okay, very good. Let's let's begin. Diana is here. Thank you, Diana. Let me update the attendance list. Are you um, teacher? Yes, yes, I see you. Thank you. There you go. Okay. okay, let's begin. Oh, let me tell you the we're gonna start, we're gonna start the survey at 8:20. All right, at 8:20. He, but we have to wait. We have to wait for a person to be here. If the person is not here, then we're going to wait for the person to be here. If the person doesn't show up, we're going to start by ourselves. Okay. Let me share the book with you guys. Oh, wait. Let me share this with you. Like I told you, like I told you at the beginning, today is our last session. It's session number 20, as you see, day 20. Yes, and well, we're gonna finish today. Yes, so let's go to page number forty-five. On page number forty-five, we're gonna find this information. Look at information. We are still talking about accounting. Accounting. Remember, unit number four. It says today. I will be able to give instructions on what to do about a purchase order of a company. What is a purchase order? A purchase order is this. Eso que está acá es una orden de compra. Yes. That's what you see here. Purchase order. So today it says here, I will be able to give instructions on what to do about a purchase order order of a company the first thing that we have here sorry, sorry sorry the first thing that we have here part number one it's a question the question is do you issue purchase orders do you issue purchase orders what is issue people what's issue Problema. Mm, yes, yes. Not in this context. Not here. Yes, not here. Asunto. Asunto. That, that's, that's another one, but not here. No? Contratiempo. Sorry? Contratiempo. What do you mean? Um, cuando, cuando uno llega tarde a un lugar y dice, tuve contratiempo, tuve un, una oh, situación okay. o algo. Ajá, uh -huh. I, like, like, I had an issue, right? But no, in this case, in this case, issue means emitir. Yes, emitir. What is emitir, people? O expedir. Emitir o expedir. You know what that is? It's like send out, send out. So the question is, do you issue purchase orders? People, that question is for you. People, do you issue purchase orders? Hmm. 
Sorry, dear. What is the question? The question is, do you issue purchase orders? Mm, not in my area. My okay, not, not department. In the area. Okay, I understand. What about the other ones? Yara, Mayra, Jorge, what about you guys? In my case, no, no. Okay, in your case, you don't do that. You don't issue orders. Okay, that's okay, that's okay. What about the rest? Brian, Asalia, what, what, what can you say? Um, yes. Um, yes, okay. Okay. So we, we we don't we don't issue we don't issue uh purchase orders. And it says here, what is the first piece of information you need? What is the first excuse me? What is the first piece of information you need? Well, there are many things to we, that we need. But let's take a look, people. Let's take a look at part number two. And we're going to see, we're going to see a real or an example or an example of a purchase order. Okay. You see here, right? This is the purchase order. It says there, builder MT, management technology. We got the date. Wait. Okay, here we got the date over here, the job number, the order date. All right, we got the purchase order, the number of it. This is the number of the purchase order. We got the vendor. What's a vendor? What is vendor? Easy, right? Vendedor. That's a vendor. Yes. Bridge down building materials. 35210 North Highway 24, Denver CO, and then we have uh, 8022 and 4. Job address, we got over here 1010 Deer Trail, Lakewood CO, 8022 and 9. Please supply the following. Supply the following. Item, the item is here. This is the number of the item, what we see here. All these numbers is the item. Then we have the item description. That's frame materials, first floor. All right. The QTY stands for quantity. All right. Quantity, this one. Quantity, one, only one. Then we have units. Yes. Then we have the price and the total. All right. And then it says down here, the work has been completed to the terms and conditions stated in our contract. And you sign. Company, Bridgetown, Building Materials. You have the, the signature here. The date, the builder, and the date over here. All right. And we have more things here. Next order, net order, tax, uh, tax, and total order. All right. Yes. That's an example, or this is an example of a purchase order. It's wrapped up here, all right? It's an example of it, yes. Okay, we're moving, we're moving a little fast, people, because let me tell you this, we're moving a little fast because we have to cover uh, a few more pages today in the book. There are four pages to cover. It's uh, page number 45. 46, 47, and 48. Maybe we're not going to cover them all, but we're going to try to cover as much as we can. Let's go back. Do you have an exa example? Do you have any questions about this, this purchase order? Do you have any questions? No? It's okay? No, teacher. All right, all right. Yeah. Hold on, let me bring some, some medicine here. Wow. 
Wow. I don't know why, but medicine is really bad. <laughs> it tastes really bad. Okay, excellent. People, in part three, we have two questions that are about the purchase order. It says there, how many items are in the buying? Buying, compra, okay? Compra, buying. También se puede decir purchase. Este purchase puede ser comprar, como el verbo comprar, o puede ser compra. De compras, compras. Así como buying abajo, okay? Se puede decir purchase or buying. So, how many items are in the buying, guys? Tell me. We have uh, two items in the in the buying. How many? Two items, teacher. Okay, there are, excuse me. There are two items in the buying. Exactly, there are two items. How much is the total price? How much is the total uh, price? The total price is 6,000? Uh -huh. Oh, man. <laughs> numbers, numbers. <laughs> yeah. 6,415 with 20 cents. Okay. It's correct? It's, it's, yes, yes. It's, you can say, uh, 6,415 and, I uh, said, yeah, and, and 20 cents. 20 cents. Okay. Okay. That was easy. That was easy. Now, thank you. Thank you. That was easy. Let me show you what we are going to do next. Thank you for your message. Yes. Let me go to this part. And uh, over there, in the grammar part, in the part of the grammatica, the part in the libro, the part cuatro. Let me show it to you. This one, it says, this is, how to use time clauses. Clauses, how to use time clauses. Okay. Ahora pregunto, ¿qué es una, qué es clause? ¿Qué es clause? ¿Alguien sabe qué es clause? Time clause or clause? No? Se le llama cláusula. Es una, es una oración. Sorry? Es algo de reloj o de tiempo. Yes, yes. En la cámara se me viene que voy a apagar el cuerpo. No me voy a hacer el mismo. Se ve lo mismo. Ok. Una cláusula o clause es una, una oración que contiene un sujeto y un verbo, pero no se pueden sostener por sí mismas. Requieren de otra oración para tener un, un significado completo. Ahora, el día de ayer estábamos viendo, do you remember people, the topic that we practiced yesterday? Do you remember? Yes, teacher. Yes. Yesterday, we were talking about the zero conditional. The zero conditional. Well, today, we're going to continue with the same structure. The same structure. La misma estructura. Solo que diferentes palabras. No sería el if. No usaremos el if, sino que usaremos otras palabras. Well, time words. Okay, time words. Es lo que vamos a usar. Let's begin, let's begin. Iniciemos. It's here. Look, let me show you. 20, 20, 20. Give me a second, give me a second. It says here. Se me comunicó que la encuesta sería a las 8 y 20. A las 8 y 20, pero no hay nadie acá todavía.
Me preguntaré entonces. Okay, sorry. As you can see, how to use time clauses. We use time clauses to mention when an action will happen. We also use time clauses to connect two sentences. Usamos las clauses de tiempo para conectar dos oraciones. Y esas palabras son, como las pueden ver a un lado, acá están, time clauses when after, as soon as, until, or till, before, and while. People, what is when? ¿Qué significa when? ¿Saben? Do you remember? When? Cuando, si no me equivoco. Yes, okay. After? What about after? Um, des después. después. Okay, okay. What about as soon as? Tan pronto como. Sorry? Tan pronto como. Exactly. Like, tan pronto como. Exactly. Until. What about until? Until. No? Significa hasta. Hasta. Until. Till is the same. Till is the same. Ese till es lo mismo, solo que es un poquito más informal que until. Before es lo opuesto a after, antes. And while means mientras. Okay. Hold on. Let me stop here. Y vamos a iniciar con la encuesta. Iniciamos con la encuesta. Permítanme, le voy a compartir el link acá. Bueno, ahí está en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden ver el link. Ahí aparece. Yes. Lo pueden ver. Ahí está. Si no, pues se lo compartiré aquí mismo también por su. Se lo comparto por su. Ahí se lo ha compartido. Let me know when you are ready. Abramos el link. Todos abramos el link. I'm ready, teacher. ¿Estamos listos? Yes. Yeah, teacher. Yeah, teacher. Yes. Thank you. Segundo, con lo que como, como con esta cosa no me deja yeah. well, let me copy the information para copiar vamos a ver Que no, un segundo, que no me deja copiar la información que está acá. No sé por qué. Sorry, guys. Give me a second. Pegar, copiarla todo y pegarla en, en Word, pero no se vuelve. De paciencia. <laughs> Sorry. Sorry.
Muy bien, listo. Todos estamos en la parte, vamos a ir en orden, ¿ok? Parte por parte, uno por uno. Tenemos que ir todos iguales para que terminemos iguales. Dice el número uno, ingrese con el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por proveedor, dice. Puede copiarlo y pegarlo y es este que está acá. Ese que les he colocado es, el, es el, la orden de, de, de inicio. ¿Ok? Pueden copiarla y pegarla. Se las compartiré por acá por, por Zoom también para que lo puedan copiar. Ahí se los he colocado. Me avisan, por favor. Parte 1. Ok, teacher. Listo, teacher. Thank you, thank you. ¿Estamos todos listos? Yes. 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 Ok, yes, ok. Yes. Ok, muy bien, muy bien. Seguimos con la parte número dos o el aire número dos. Dice nombre completo. Mauricio, no ponga Mauricio, que ponga su nombre. <ríe> ok, completo, no lo olviden completo. Sí, Me avisan, por favor. Es por la cola porque está detrás de la cámara. No se mira nada. No se mira nada, nada, nada. Sí, está escuchando. Ok, estamos listos. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la parte de 1.3. Dice correo electrónico. Pongamos el correo electrónico. Acá en este espacio, número 3, correo electrónico, coloquémoslo. Uno, uno, inventado. Se corrió inventado. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí, yes. Ok, muy bien, yes. muy bien. Thank you. Sigamos con el número 4 y dice número celular. Coloquemos acá su número de teléfono. Podría acá un inventado de oferta. Ahí estamos. Okay, lo colocamos rápidamente. Done. Ok, excelente, excelente, excelente. Ok, seguimos con la parte 5. Ahí está fácil, sencillo. Denle clic a. ¿Qué saben ustedes? <ríe> ¿Estamos todos en la parte 5? Yes, teacher. Sí, okay. yes. yes. Muy bien, muy bien. Ahora, continuemos con la parte 6. Dice departamento de residencia. Le damos clic a la flechita que aparece ahí y nos aparecen los departamentos. Elegimos el nuestro. El mío es Usulután, el hijo Usulután. Si el suyo es otro, pues elija otro. Le damos clic a la flechita y ahí aparecen los departamentos. Ahí aparecen todos. Yes. Ok. Yes. Muy bien. Luego aparece municipio de residencia. Colocamos ahí el municipio donde viven ustedes. En mi caso es Santa, Santa María. Ok, there you go. Ustedes lo colocan rápidamente. ¿Estamos listos? Yes. Yes, teacher. Ok, muy bien. 
Seguimos con número 8. Dice empresa donde trabaja. En esta parte pondremos la razón social de la empresa, no el nombre. ¿Ok? Si alguien no la sabe, me avisa para poder proveerlas. Todos la saben, ¿verdad? Quien no la sepa, me avisa para, para dársela. Aquí las tengo yo. Solo una pregunta. En mi caso, la razón social es el nombre de mi, de mi jefa, pero creo que ahí este tiene entre paréntesis laboratorio clínico el secular. Sí, así es. Okay. Lo comparto acá por el chat. Okay. ¿Lo puede ver? Okay. Ahí está. Okay. Lo puede copiar okay. y pegarlo. Okay. Thank you, thank you. ¿Alguien más que no tenga la, la razón social? ¿Estamos bien todos? Entonces continuamos con la siguiente. Y ese es el número nueve. Número nueve dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Le damos clic a la flechita que aparece ahí. Y buscamos donde diga. Aquí tiene que estar. No encuentro, mira. No lo encuentro yo mismo. Vamos a ver. Acá está. Usan inglés corporativo Regal International SASB. Y le damos clic. ¿Ok? ¿Listos? Yes. Ok. Número 10. Dice nombre del curso. El nombre es inglés principiante módulo. Ok. Módulo 4. Nombre del curso, dije, repito, inglés principiante, módulo 4. Lo colocamos sí, ahí. Acá se lo escribió. Acá está, ¿lo puede ver? Mm, sí, pero está muy pequeña la pantalla para copiarlo. A ver, lo, lo voy a copiar. Lo enviaré aquí por, por el usar de Zoom. Ah, ok, gracias. Ahí está, ya lo envié. Sí, gracias. Ok. Seguimos con el número 11 y dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Esa parte ya es de ustedes, ustedes la pueden hacer. ¿Ok? Me aviso cuando, cuando termine. Usted le puede elegir de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. ¿Ok? Usted puede hacer esto, pero aquí, aquí, su decisión. Teacher, yes. ¿sabe cómo está la empresa? Como ahí tenemos RIM o, y tenemos ARPA, pero no, no me acuerdo. Está bien, acá le informo. ¿Cómo sale? Ok, ajá. Sería RIM SA de CB. Ok. Por esa de Zoom, ahí se lo compartí por esa de Zoom. ¿Lo pudo ver, Sara? Sí, sí. Excelente, excelente. Muy bien. Gracias. Continuemos. Espérame que... Sí, me equivoco. Aquí está. Aquí está. Luego tenemos la parte 12, dice, fecha en que inició el curso. Acá está la fecha, ¿la pueden ver? Inició el 26 de junio. 26 de junio. Entonces, lo que vamos a hacer es
vamos acá al icono del calendario que aparece aquí, a un costado aparece el icono, le damos clic y elegimos el mes de junio, acá en 26, y elegimos. Ahí está. Ok, muy bien. ¿Estamos listos? Yes. Ok, muy bien. Seguimos con el número 13. Dice, fecha, ¿en qué fecha finalizó el curso? Pues este día. Entonces sería el 27 de julio. Acá aparece. Le damos clic. Siguiente, la 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Usted elige satisfecho o insatisfecho? ¿Estamos listos? Yes. Ok, la parte, 15, la parte 15 es opcional, al igual que la parte 16, son opcionales las dos. Dice, mencione que otros cursos son de su interés. Ok, voy a poner acá Excel o otro curso que le interese. Y 16 comentarios, usted puede poner un comentario, cualquier cosa que usted le, le guste comentar, pues puede hacerlo. Y luego le damos enviar. Antes de enviarlo, debe cor uh, corroborar que todo esté correcto antes de enviarlo. Después que lo envíe, tome una captura a esa parte que le aparece ahí que dice gracias por, por, uh, no recuerdo cómo dice en esa parte, pero dice gracias y no, no sé, no sé qué, más, qué más dice. Vamos a capturar esa parte y compartimos esa captura en el chat de WhatsApp. Y lo vamos a compartir de esta forma. Miren, les voy a dar un ejemplo de cómo lo vamos a compartir. Elegimos una imagen, cualquier imagen poner aquí una imagen oscura y como pie de página le ponemos el nombre Mauricio así como está allá así como lo he enviado yo envía la captura junto con su nombre ok junto con su nombre para que sepan de, sepan de quién es la, 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 la captura Teacher, I have a problem. Okay, what is your problem? Tell me. I can send the screenshot with the number that I have in the chat because my number is unless. What, what number, Ismael? Uh, the telephone number, the WhatsApp. I can see the group. So. No puede ver el grupo. Uh, mi número no, no funciona, mi otro número que está en el grupo. Ocupo uno personal ahorita, entonces no, no he podido ver el chat en bastante tiempo. Ah. Me, han, me han estado enviando los links de las clases, entonces no sé si da problema eso, que no lo envíe directamente yo, aunque sea mi screenshot. Pero... Sí, sí. Entonces envíelo con, con, con quien está como el comunicado. A él envíelo okay. a ella, no sé quién, a quién, si es ella o él. Ya, yeah, con Sandra, Ajá. con Sandra. Okay. Sí, está bien. Gracias. Thank you, Asalia, Sandra, Sara, Carlos y Brian por enviarlo. Raquel también, gracias. Diana. Thank you, people. Thank you. Let me stop sharing. Thank you. El otro es el otro. ¿Quién más falta? Faltan algunos todavía. Thank you, Edith. Ya ahorita lo mando yo, Lee. Thank you, thank you, Jorge. Somos, habemos 14, bueno, 13 somos, acá va 1, 2, 3, 
suerte la mía te hiciera estar cargando, si el interés está súper lento. Pero ahí está ahí en camino. Ya me compartió el, el Ismael. Thank you, thank you. Ana Victoria, Edith. Falta. ¿Quiénes faltan? Falta Carlos Alberto. La mía, la mía teacher, pero es que le interesa el lente, está cargando todavía. Ok, ok. Está bien. Ok, creo que estamos listos ya, ¿verdad? Faltan dos o tres que la envíen. Thank you, Jorge. Falta Mayra todavía, ¿verdad? Está bien mala. Esa no sirve la, la cómpora. Ok. ¿Alguien más que falte que le envíe la captura? Mayra, ok. Creo que estamos todos ya. Le llegó a ticha. Ya la envió, sí, sí, ya la envió. Ya la recibimos. Gracias. Espera un segundo, tío. Para ti, sí, pues, ven. Ok. Thank you guys for your cooperation and your help with this survey. Thank you. I really appreciate your effort and your help. Okay, let's continue. We were talking about time uh, clauses. Okay. Les comentaba que es la misma estructura de ayer con el if, es lo mismo, lo mismo. Lo que cambia son las palabras en vez de if, usamos el when, after, as soon as, until, till, before, or while. Let's take a look at the first example. When I finish work, I go home. Time clause. Cuando termino de trabajar, dice, o mi trabajo, voy a casa. When I finish work, I go home. Any results can be used. Cualquier uh, cosa podemos usar como resultado. Cualquier cosa, okay? When I finish work, I go home. When I finish work, I eat. When I finish work, I sleep, etc. Okay? Before I go to work, I clean my room. Before I go to work, I clean my room. Antes de ir a trabajar, limpio mi habitación. Before I go to work. También se puede hacer esto. Te mostraré acá. I go home when I finish work. I go home when I finish work. Ambas están correctas. Usted puede decir, I go home when I finish work. Or you can say, when I finish work, I go home. The difference here is the comma. If you use, people, listen to this. If you use the time clause, the time clause in the middle of the sentence, like in this example, as in this example, The comma is not necessary. If you use the time word at the beginning, for example, here and here, you have to separate the sentences with a comma, as you see. When I finish work, comma, I go home. When I go to work, comma, I clean my room. Okay. I clean my room when, sorry, before I go to work. ¿Ok? Así sería. Muy bien. Question. Preguntas. Preguntas. Do you have any questions? No? 
We're good. No okay. teacher. We're good. We're good. Ahora veamos. This is the structure. This is the structure. We begin. We begin the sentence with the time clause. No, the time word. Okay, the time word, not clause. The time words are when, after, as soon as, until, and before. After that, we use the subject, then the verb, complement, subject again, and another verb. Let me give you an example right now. Let's see. When... When I study for the exams, when I study for the exams, I get bored. <laughs> Sorry, I get bored. When I study for the exams, I get bored. Dice, cuando yo estudio, Para los exámenes, me aburro. I get bored, me aburro. Es un ejemplo, ¿ok? Yes. O pueden decir, I get bored when I study for the exams. ¿Ok? Ambas van en presente simple. Si usted ve, study está en presente simple. Y get también está en simple present. Simple present, simple present. ¿Ok? Yes. Bueno, well, acá está. Acá lo pueden ver. Time clause plus simple present and simple present. Let me give you more examples. Look, before you buy a cell phone, you try it out. Before you buy a cell phone, you try it out. Antes de comprar un teléfono, lo pruebas. Okay? Before you buy a cell phone, you try it out. Yes. Another example, look. I go running. Voy a correr. I go running after I am done with my duties. I go running after I am done with my duties. Voy a correr después de terminar mis responsabilidades. Yes. More examples. I am at peace when I listen to the 80s music. I am at peace. When I listen to the 80s music. Dice, estoy en paz cuando escucho música de los 80. People, do you like 80s movie? I mean, music? Yeah, I like that. Music English. Yeah, it's good. It's yes, good. teacher. I love that music. From the 70s, the 80s, the 90s. Beautiful music. Yes. One more example. No, okay. But I have more examples here. Asalia, read the first one. I look for Joe, Joe mm -hmm. when I am unemployed. Unemployed. Okay. I look for jobs when I am unemployed. Dice, busco trabajo o empleos cuando estoy desempleado. Yes. When I am unemployed. Thank you for reading. Ismael, read the next one. Ismael, can you help us read, please? Yeah, teacher. Sorry. Yeah. I, did, I drink a protein smoothie after I finish the gym. Okay, I drink a protein smoothie when, sorry, after I finish the gym. Okay. Dice que bebo una, un licuado de proteínas después de concluir el gimnasio. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Brian, read the next one. Babies. Okay, teacher, babies cry as soon as they are born. Okay, babies cry as soon as they are born. Yes. Okay, thank you for reading. Let me see. Anna, read the next one. Before the secretary sends the reports, she reads them twice. Yes, before the secretary sends the reports, she reads them 
twice. Thank you for reading, Ana, Raquel, Elizabeth. Read the last one. The boss to his employees until they have a meeting. Okay, thank you for reading. The boss talks to his employees until they have a meeting. Thank you, thank you for that. Now, people, uh, do you have any questions? Preguntas? Preguntas? No? It's clear for me, teacher. Yes, es lo mismo de ayer. <laughs> okay, muy bien, muy bien. Recuerden, the time words when, after, as soon as, until, or before, pueden ir al principio o pueden ir en medio. Si van al principio, como está acá en before, usamos una coma para separar ambas oraciones. La que depende y la que está independiente. Okay. O se puede usar en medio, justo como está acá, when, after, as soon as, and until, sin ninguna coma. Okay. Recordemos, hay dos oraciones, una que depende de la otra. La que depende de la otra es que va, la que va con when, la que va con after, as soon as, till, and before, es la que depende de la otra. Sí. Okay. Muy bien, veamos. Acá tengo, I call my mother, llamo a mi mamá. After I get home, when I get home, until I get home, before I get home. Okay. Así es sencillo. <laughs> Ahora veamos, practiquemos. When I get to the office, people, when I get to the office, vamos a ver, practiquemos. Preguntaría a alguien así. Uh, Carlos Eliezer. Hello, teacher. Hi. Can you finish the sentence? Um, yes, teacher. And um, when I get to the office, um, I I take it easy. <laughs> Sorry. I take it easy. <laughs> I take it easy. Okay. Yeah. Yeah. When I get to the office, I take it easy. All right. <laughs> when I get to the office, I sleep. No, no. Okay. Brian, la misma, Brian. When I get to the office, um, always I prepare the coffee. Okay, I always prepare the coffee. Okay. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. La siguiente dice, after I finish my class, Sandra, after I finish my class, You know, teacher. <laughs> what? After, <clears throat> sorry, teacher. After I finish my class, I go to sleep. I go to sleep. Okay. I work on the platform. <laughs> I I work in during the day. Okay, okay, it's okay. Excellent. Thank you. Okay, when I after I finish my class, they say yeah, I go to bed or I go to sleep. Thank you, thank you. El mismo, sigamos. Mayra. Hello. The same example. After I finish my class. Is is we work. No. Hola, hola. I'm sorry. Está, estaba en, en mudo. Okay. <laughs> no sé qué pasó. No sé qué pasó. Mayra. Okay. After I finish my class. I prepare some time, something for the next day. Okay, I prepare something for the next day. Okay, that's a good one. That's a good one. Thank you. Thank you. 
Okay, Sara, as soon as I get paid. What is pay? Pay. Como dolor. No. Cuando me pagan. ¿Cómo? Es, get pay. paid es pagar, pay. pagar. O, o, o ser, ser pagado, pues. I am happy. <laughs> oh, I am happy. <laughs> I am happy. Sí, está bien. Hace una segunda I am happy. Ok. Vamos a ver. Jorge, what about you? As soon as I get paid. Uh, hello. Ok. Hello. As soon as I get paid. I... Uh, um, let me a second. I spend that. I spend. I spend it. <laughs> yes. gas, uh -huh. Okay. It's true. I spend money. It is true. Ivo. Para entender cómo, qué significa as soon as, vamos al chat, ahí lo coloqué como más, más coloquial, al no más, me pagan. <ríe> ¿Cómo decimos? I am, I am going to enjoy t-shirt. Ah, ok, I enjoy, diga, I enjoy. I enjoy. I go shopping. I buy shoes. <ríe> I buy food for my baby. My life is sorry, it's very sad. As soon as I get paid, I will pay my debts. <laughs> me too, me too. No, it's bad. As soon as I get paid, I pay my debts. That money is not mine. Exactly, exactly. <laughs> it's sad. I'm sorry, Ryan. Okay, another one. Oh, good, Mauricio. Before Mauricio eats his lunch, people, alguien que la puede terminar? Before Mauricio eats his lunch, Uh, he's he's come back to to work. Okay, he comes back. He comes back. Uh, he's come back comes, to work. He comes. He comes back to work. Exactly. Okay. Alguien más? Otro ejemplo? He take a break. Okay. He takes a break. Okay. Before Mauricio eats his lunch, he takes a break. Okay. Hay uno más, creo que hay uno más. Por ahí. Sí. Until I get home. Finishes his class teacher. Sorry? Finishes his class. ¿En esta dice usted? No, en la anterior. Uh, yes. Oh, yeah, yeah. He finishes. Finishes, he finishes his class. His class, sí, así es. Exactly, yes. What about this one? Till, until I get home. Until I get home. Tell me, until I get home. Hello, again? For example, <clears throat> I rest, I rest until I get home. Yes, I rest until I get home. All right, all right. Another one, uno más. I take a shower. Okay, <laughs> okay. I take a shower until I get home. Yes, yes. Okay, muy bien, muy bien. Thank you for your participation. Let's go back, let's go. Okay, dígame, dígame. I will have dinner until okay. I get home. Okay, I will have dinner until I get home. Yes, I will have dinner until I get home. You are right. Thank you for your participation. 
let me go back here and show you the book. The book is here. Uh, let me see, Diana, are you there? Diana, hello? No, teacher. Please, please, Lea, I think it's okay, Lea. Okay. Before you start a reading, the purchase order, you have to share every product. Okay, thank you. Yes, thank you, thank you. Before you start okay. writing the purchase order, you have to check every product. Okay, thank you, thank you. Let me see, Raquel Elizabeth, lea el siguiente. Sara. Hello. Read, please. Uh, second one. You start with all the paragraphs. The second, the second, the second. After. Número dos, número dos, sí. After they buy, we can start placing the packages on the truck. We are. Okay. Yes. Solo ese, solo uno, solo uno era. Solo ese. Okay. After they pay, after they pay, we can start placing the packages on the truck. Okay. Placing, placing es colocar, ubicar o colocar, placing. Eso es gerundio. Okay. Como Muy bien. Colocar los paquetes en el camión, algo así. Sí, sí, así es, así es. Exactly, you are right. Muy bien. Let's continue. Uh, Sandra, lea el siguiente. We are unauthorized to change items until we check the purchase orders. As okay. soon as we... <laughs> continue, continue. Thank you. As soon as we register the order in your system, you can take it on home. Okay. It says here, we are authorized to change the items until we check the purchase order. Okay. As soon as we register the order in our system, you can take it home. Okay. Muy bien. Dice acá abajo en la parte 5, circle. Excuse me. Circle the correct words. Compare with a partner. People, I'm going to give you two minutes. Two minutes only. Two minutes. Elijamos la correcta.
People, are you ready? Yes. Yes, teacher. Ok, muy bien, muy bien. Ana Victoria, lea el número uno. As soon as I get to job, I have uh -huh. to take a shower. Are you sure? I see. Mm. I think. Si, si, si ponemos acá. Si vemos la, la, la gramática, ambas están correctas. Ok. La diferencia es que el contexto cambia. En este caso sería before. Before I get, before I get to, to job, I have to take a shower. Ok. Yes. Because we don't take showers at the job. We don't. We don't. So, before. Ok. Before. Ambas son correctas. Sí, sí. Ambas son correctas. Solo que si ponemos as soon as I get to job. Ok. Es como que decimos, al nomás llego al trabajo, me baño. No, no. No, right. Ok, muy bien. Let's continue. Brian, me hace el número dos. Sí, eh, en eso estaba trabajando, pero creo que no me he quedado bien. Pero, bueno, para que me ayude. Porque yo lo coloqué uh, a la rápida, ¿verdad? Once you pay for the material, y once you can use it pero creo que sí está mal, ¿verdad? Ambas son correctas. Yo utilizaría once. Once. Aunque es lo mismo. Aunque cambia un poquito el contexto, eh, solamente para concluir la oración, ¿no? ¿Qué es, lo mismo, es, lo, es lo mismo. Dice, hasta ¿Ah? que pagues por tu por el material, puedes usarlo. O, oh, ¿sabes qué pagas por el material? Puedes usarlo, es lo mismo. Exacto, exacto. Ajá, Entonces, como sí. lo coloqué, se sabe, en what you pay for, eh, sí, for the material, what, you can what, use it. Yes. 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 Okay. Let me continue. Carlos Eliezer. Yes, teacher. Um, give the change after you know how much the total is. Okay, you say give the change after you know how much the total is. People, do you agree? Yes, right, yes, right. Excellent. Mayra, la última. All the worker, workers can go until they finish their, their work. Yes, all the workers can go until they finish their work. Before, no. Ok. ¿Se puede usar before? Sí, se puede usar aquí. Ok. Solo que el contexto cambiaría. Yes. Muy bien. Ahora sí. Parte número 6 dice, Complete the following uh, purchase order, then describe to, a, describe to a partner the process of selling a product. Ok, vamos a hacer esto. Lo vemos en grupos. Hacemos esto que está acá, es aquí, y luego describe a un compañero, ¿ok? Eh, dice, describe to a partner the process of selling a product, ¿ok? Eso es lo que haremos. Lo haremos en grupos, esa parte número 6, y haremos la descripción. Vamos a describir cómo vendemos un producto. Bueno, ¿cuál es el proceso para vender un producto? Eso es lo que vamos a hacer. Una vez más, repito. Haremos lo que está acá, todo esto que está acá lo vamos a hacer. Okay. Haremos company, phone, address, vendor, ship to, date, purchase order, phone, address, details, quantity, unit price, and total. All right? Yes. And uh, as soon as we finish this part, we're going to continue with that description. Okay? Yes. That's what we are going to do. Let's begin. I'm going to give you from uh, 11 to 13 minutes. So, 
to complete that. All right. Yes. Okay. Let me make the groups real quick. Vamos, unas cuantas. Vamos, entonces. Ahí los veré. Six. Teacher. Hola. ¿Verdad que vamos a hacer de donde dice complete the following purchase order? Then yes. the time to no sé yes. qué. Y ahí dice company y todo eso lo vamos a llenar. Exactly, exactly. Ok. Y ahí en details, quality, only price y, y el total que dice. Total. Exactly, exactly. And also the description. Acá. Mm. Okay. Dice, y luego, luego describir a un compañero, pero no, no sea así, describir de en, en general. Dice, el proceso de vender un producto. Ok. Ok, teacher. ¿Qué vamos a, a vender? Tomatoes. Tomatoes. <risa> Company ad hoc zapatos. Yes, sí. yes. Yes. Give me there, please. Okay. A company ad hoc. 86 42 Address uh, and Second Street Avenue and Second Street <coughs> <coughs> Multiplaza con <laughs> Multiplaza San Salvador mm -hmm. Okay, uh, <coughs> vendor is proveedor. 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 ¿Quién será el proveedor de la Coca-Cola? Buena pregunta. La constancia. Mm. Okay, la constancia. Mm. La Constancia era una de esas empresas de que hacían botellas, ¿verdad? 
Sí, sí. sí. Todavía. Todavía la. Sí. Ah. Aún existe, aún existe. Sí, sí. <risa> Existe. Oh, teacher, hello. Acá estoy. <laughs> okay. <clears throat> ship two. What is ship two? I don't remember. Teacher, what is ship two? Oh, es enviar a. El envi envío a. Oh, oh. Enviar a. Como embarcar a. Embarcar A. O sea, voy a enviar A. ¿Cómo se decía sucursal? Mm, I don't remember. Sucursal. Zoom. Branch, branch. Branch, branch. Sí. Podemos ponerle San Salvador Branch. Branch. Branch, San Salvador Branch. Date, <clears throat> the date of tomorrow, July 28th. 28th. Purchase. Hello. Una televisión y digamos una cocina de ocho quemadores. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dice estufa en inglés? Ya se me olvidó. Tú. Ahí lo envié. Eh... Stove. Stove. Teacher. Yes. Eh, cocina o estufa tienen, eh, tienen palabras palabras diferentes o también se pueden utilizar en el mismo contexto. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, pues, stove. Mm. Um, I also want a washing machine. Washing machine. Okay. See you later. Okay. Apu, ¿cómo le ayudas? Pop. Pop cycle. Pop cycle. Cycle. Cicle, no, no sé cómo se dice. Uh, tiene twist, banana. Vaya. Yogur, smoothie. Eh, twist, uh -huh. waffle, que es como un sorbete. You nice place. Le, le voy a decir qué más tiene. You need, you need price. Uy, ¿qué es esto? Uh, uh, $75. <laughs> No, 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 Coconut fruit. There is a burst. Vanilla. Vanilla. Parita ice cream. What happened? Vanilla ice cream. Oh, chocolate. 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 Vanilla and chocolate. Veamos. Esto se escribe vanilla. Vanilla. ¿Será que así es? 
se escribe, no, no me recuerdo. No, chocolate. Igual. Yes. Oh, sorry, teacher. Chocolate. Well. Chocolate. 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 Pronounce chocolate. Y se chocolate. escribe igual. Chocolate. Qué rico. Todo vamos a querer. ¿Cuánto vamos a hacer? Pero ¿qué, qué venden ahí? Dice vanilla de chocolate, pero ¿qué? Ah, el, el, el popsicle. 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 O sea, ese compañera. es como el detalle de lo que se pide. Popsicle. Uh -huh. Popsicle. Paletas. Popsicle. Yes. Okay. okay. ¿Cuántos productos, teacher? Product. I don't know. Your decision. Ah, okay. See you later. Bye. Ah, uh -huh, sí. Yeah. Bye. 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 Se dice como, como que no existe la, la, la A y la I no existen ahí en conversación. Es como E. Pears. 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 Se dice Pears. 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 Ok. Now, dice, I can give you instruction on what to do about a pusher ordering of a company. And... Oh, ahora tenemos que dar instrucciones de cómo hacer una compra. ¿Cómo vender? Ok. I am a bad seller. Okay. Only two items. Sarah. Hi. One more. ¿A dónde dice? No. Panel process shelling product. No, no dice. Teacher, how many products we need to describe in the new? One, two, three. How you do your decision? You can mention two or okay. three. It's okay. Two or three. Yeah. Okay. <laughs> we have only one. <laughs> <laughs> okay. What other... What, what other product could be used. Uh, we have glass bottles. Mm, maybe, ¿cómo se dice? Color, color, colorante. Colorante? Uh -huh. Colorante. O oh, tapones de botella, no sé cómo se dice. Tapones también. Uh -huh. Tapones, sí. Cups. Taps, tapas, caps, Bo bottle, bottle, caps, caps, caps or taps, caps, 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 <laughs> bottle, caps, bottle, caps, caps, and the same quantity, two hundred. Uh, precio unitario de una tapadera una tapa de botella un centavo un centavo 
Total, two dollars. Two dollars. Okay. We have glass bottle and bottle caps. Two hundred units. Um, ten cents for unit price of the glasses, and one cent for the bottle caps. Bottle cup. Okay, then the other part is describe to a partner the process of selling a product. <coughs> Descríbele a un compañero el proceso de vender un producto. Um, we have to describe. Why don't you describe how to... the way the way you you sell the product? But this product. The cap and the, 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 the glasses. Oh, okay, okay. Yeah. <clears throat> uh, for example, um, first, I received the, the request for the product and talk with the customer. And then we fill the, the order. And make the order purchase order, and we make the purchase purchase order. You should take notes para que no se lo pide. Oh, take notes. Okay. Mm, first, receive. I alone. To prefer yeah. without help. Help. Uh, in in my case, sometime. Okay, so with occasional help. What about you, Carlos? Um, in my case, um only with help um because really um everything i i buy um, the first and i don't i don't get it uh, uh, how how to use and the second um, I really uh, need the the uh, as assistant um assistant person. Okay, in my case, I prefer independent. Because when I, I, in my case, I need to study and analyze what I buy. If I need, if, if really I need, um, if, if I want it. Because I I don't know <laughs> I prefer by independent in my case. Are you guys ready? Yes, teacher. Okay, muy bien. Okay, see you later. Hey guys, are you ready? Yes, teacher. Are you ready? Okay. Yes. Muy bien, muy bien. Let me see. Let me go ask one more group to see if they are ready. If they are ready, we're going to go back to the main session. 
Okay, teacher. Así. Waffle. Waffle cappuccino. Okay. Al revés. Ay, teacher, muchos helados. Nosotros le ponemos ice cream y de waffle cone. Okay. Yo creo que estos son. El lado de, de waffle. ¿Cómo se llama cuando tenés una franquicia? Waffle para... cappuccino. No son para fiesta. Es correcto. No. 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 Sería ice cream y waffle con. ¿O qué nos ayuda el dicho? Pero si ya sabemos que son helados. Yes. Entonces, ¿por qué le vamos a poner otra vez helado? No, es que waffle cappuccino de... describe que es, es un cappuccino de waffle. O con cono waffle. Ah, pues sí, dejémoslo. Uh -huh. dejémoslo. Ah, y está bien escrito así. Are you guys ready? No, we don't have the conversation. One minion, teacher. Capuchino. Let me go see this group now about this one. Capuchino. Teacher, capuchino. Capuchino, yes. No. Con doble P y... Capucino. Con doble P, ¿verdad? Yes. Y con S, F, I, N, O. Es que no lleva H. No, es así. Así. Ok. No te cuesta, capuchino. Y ya lleva doble P y doble C. 2.5, 2.15. t-shirt? No, no. No, Total. Qué caro. Ay, ella, claro, pero pues, son ricos. Ella le está poniendo ese precio, t-shirt. No, sí, no. Qué caro. El precio de venta. Total. Dos cuadras para, cuadra para la paleta, mire, y se pone el dólar ahí. <risa> <risa> Porque no son marcas Sarita las que he comprado. Es cariñosa. Son no marca, cariñosa. marca. ¿Cómo que se llama esta marca que tienen aquí? La, la nevería. No recuerdo. Son de la, la nevería. O no, de los, son... ¿cómo se llama? Las de los carretones, de las de esos que. No, no recuerdo cómo se llama, pero. Artesanales. Están no. tres por el dólar. Artesanales, tisher. No, no, hay. De hay sombrillita, unos... tisher. Río Soto. Río Soto. I don't remember the name of it. Río Soto hay uno. Fruity Eyes. ¿Cuánto le ponemos al waffle? Quiero um, ponerle el precio real, vale dos dólares. O 1.75. Vamos a ver. la orden de compra. Hey guys, ready? Yes, teacher. I guess. Okay, okay, muy bien, muy bien. Excelente. Aún hay un grupo que no ha terminado. Falta uno todavía que termine. Okay. Right. You are group number three. Number two is ready. Number three is ready. Number four is ready. Number one is not ready. Let me go back to number one. Okay. ¿De qué sabor lo va a querer? <risa> Which flavor? Flavor. Yes. Teacher. Yes, dígame. Es solo de hacer eso o también tenemos que crear la conversación completa. You can, you can improvise. No, no es una conversación. Uh -huh. Es más bien una descripción de cómo usted vende un producto o, o cómo usted vende ese producto. Ok. Cómo usted lo vende, ese día. Yes. 
Okay. Improvisen, improvisen. <laughs> okay. We have to we have to go back to the main session right now, people. Tenemos que regresar ahorita mismo. Sorry. Regresemos. No me please, teacher. No le hemos tomado foto. Okay. Ahorita, ahorita, ahorita le tomamos foto. Lo puede, lo puede compartir, no puede no problema. Ah, mejor que lo comparta. Lo puede okay. compartir, sí. Sí, mejor lo comparte. Ok. Entonces regresamos. Go back. <laughs> Hasta que se termine. Hi, we have to wait for the rest to come back because they are still in the groups. Okay, they are coming back. Two seconds, one second, and everybody is back. Is that everybody? Is teacher. Hey. Is they finish the class? Hello, hello. Let's begin with the sharing. The first group to share is Mayra's group. Mayra? Yes, teacher, I'm here. Can you share, please? Yes. In our case, um, the company is BMG SADCV. Uh, the phone is um, 2604-0012. Address, Colonia Los Angeles, Second Avenue, number 330. And vendor Lucia Lopez, ship to Mayra Lazo. Day July 27th to December 23. And purchase order number 2430. Phone is 71 24 6 December. Address Residential Veranda. Um, or the size the product is TV 90 inch quantity once. Unite price is to Sam and total sale is to Sam. Uh, the second product is a stock egg burners. Quantity is once. Unit price is five hundred, and the product is washing machine. Quantity one, and the unit unit price is three hundred, and the uh, fourth product is refrigerator. Quantity is one. Unit price is four hundred. And the total of the sale is two to some two hundred. All right. And do you have the description? Yes. Okay. Can you share the description? Yes, teacher. Hello. Hola. Hello. 
The description. ¿La puedes compartir? La descripción. ¿No la hicieron? Y que hicimos en el. Lo hicimos a mano, teacher. No utilizamos la captura en sí. El... No, no, no. Esta parte, esta parte. Sí, describimos los productos, son los últimos que le mencioné. La TV, the top, uh, washing machine, and refrigerator. Ok. Thank you, Brian, Mayra, and uh, Jorge, right? Yeah. George. George. All right. Thank you. Thank right. you. Continue. Thank you guys for sharing. Seguimos con okay. Ana Victoria. Ana. Ana Victoria. Hi. Hi. Asali. Asali. Start. Le voy a compartir, permítame. Ya está. Está lleno el otro que llena. Llena. Es que se borró porque no, 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 no lo guardaron. Voy a compartir entonces la captura que tengo yo. Ok. Así. Creo que sí, acelera. Asalia. Yes, yes, yes. Ok. Hello girls, in your company called Elado Sarita. Can you make me? Can you make me a purchase order for a party? I need the product for Sunday. Give me your data of your company, please. Okay, Asalia. Um, the name company is Elado Sarita. You can um, order and the number uh, 2022-222-4096. We address is San Salvador. And the cell is Diana Victoria Maravilla Galán. <laughs> Uh, uh, um, <laughs> Why did I be told you what? <laughs> yeah, yeah, like. okay. um, which day you need your order? Or oh, for which day you need your order? Asalia? Yes, uh, and date. Uh, um, 7 July 2023. 20, Purchase okay. order 4563. My phone is 2540562. My address is in San Marcos. Okay, eh, Diana. Um, details. Uh -huh. you can, Diana, you can bring the details or the order for Asalia, please. Okay, uh, the title, the order is the four secret bunny and chocolate. The quantity, hundred. 
only that un, un tip price uh, one dollar en total hundred de total uh, number two the other is the wafer cappuccino the quantity hundred only price one point the zero one seventy five the seventy five okay one seventy five ten eighty five okay number three the other uh, the thunder caramel good quantity seven five only price two dollars total one hundred fifty hundred one hundred fifty just and finish the total the the product all right I'll finish it. but wait Lo mejor acá es la, es la, la dirección que puso Azalia, San Marcos. <ríe> <ríe> ok, buscaremos en San Marcos, en todo San Marcos. <ríe> Teacher, pues sí, estamos cerquita. ¿eh? Teacher, ya vio el nombre. Sí, yes, Diana Victoria, de Maravilla Galán. Inventado por mí. Buena combinación, excelente. de tu vida. Lo tercero es que los proyectos. Que que tenía... acá. Thank you guys. Thank you, uh, Salia, Diana, and Ana. Let's continue with the next group. The next group is with uh, Ismael, Edith, and Raquel. Okay, teacher, we share the, the exercise. I think. Um, who shared the exercise or the treat? Everyone? <clears throat> you mean this? Sí, ¿quién, quién comparte el ejercicio o todos lo compartimos? I don't know. Your decision. Ah, ok. Um, yo lo haré. <ríe> Company Coca-Cola SADCB. Phone 24082000. Address First Avenue and Second Street. Multiplaza San Salvador. San Salvador. Pendor La Constancia SADCB. Ship to San Salvador branch. Date July 28th. Purchase order SS001200. Phone 7745-0754. Address. Residential Escalón, La Constancia, San Salvador. Um, details, glass bottles, quantity 200, unit price 10 cents, total 20 dollars. And second product, details, bottle caps, quantity 200, unit price one cent, total two dollars. Okay, and the description for the process uh, for the process of selling, uh, we made a list of of steps. Uh, first step, receive the request of the product. Second, 
talk with the customer for the for make the order. Third, fill the purchase order. And the last one, issue the purchase order. Okay, okay, muy bien, muy bien. Thank you for, for sharing Ismael and your group, Ismael, with, uh, with Raquel and Edith. Edith thank you. y Raquel. Let's continue, thank you. Let's continue with Sara, Sandra, and... Thank you, Mark. Ah, Carlos, creo que estaba ahí. Carlos, el día Sandra, Sara. Esas son señales que has, vamos a dormir. Hello, sorry, no. No sé qué pasó. Ok, uh, estábamos con Sara y... Problem teacher. Sandra. Sara, Sandra, ¿quién comparte? Sandra. Ok. Eh, de, yo no puedo compartir porque lo tengo en el teléfono. Ok, pero acá está para que lo lea solamente. The company ad hoc. From eh, 15, eh, 32, 40, 40, 78, 642. Andres, San Salvador, San Marcos. Vendor, Sara Rachel. Chip to Carlos Eliezer. Date, eh, 27, eh, 07, 2020. Three. Purchase order number uh, 27 07 20 23 phone uh, 7 Antiguo Cuscatlán. Details, go on, choose, quality, 40 page, a unit price, a 18, 18, a total 720, a children's choose, um, 10 pages, 10 pages, a Uh, how do you say 15, teacher? 15. 15. 15 dollars. And the total, 115. Sport twist, quality, five pairs. We unit primes, 28 dollars. In total, um, one, 140 dollars in all total one to same ten dollars and finish okay okay muy bien muy bien thank you for sharing all right people i don't know but we don't have more time we do not have more time we didn't we didn't finish the next parts we had to finish this part over here this one and this one but we do not have enough time, so we're not going to continue, all right? Yes. Do you have any final questions, people? Any final questions? No? We're good? No teacher, we're good. No teacher. All right, all right. Okay, muy bien, muy bien. Uh, just a quick reminder, uh, today is the last day. Well, tomorrow uh, before 8 a.m. is the last day to complete the exercises on the platform. So if you haven't finished the platform, please work on it today, today after class or work on it tomorrow before 8 a.m. Yes. 
because uh, <laughs> tomorrow before 8 a.m. I will check. I will check to to see. I will I will do the the the, the last check. All right, and I will uh, update the the the, the grades. Tomorrow don't take class. All right, let me take attendance. Hold on. Ana Victoria Galán. Present. Azalia Melanie Portillo. Present teacher. Brian David Ramirez. I'm here, teacher. Thank you. Carlos Alberto Orrego. Carlos Elias Dimas. The mismo estuvo Diana Yamilet Maravilla. Present teacher. Thank you, Edith Adilia Hernandez. Present. Yes, thanks. Ismael Ernesto Boyar. I'm here, teacher. Thank you, Jorge Ernesto Hernandez. Present, teacher. Thanks, Mayra Elizabeth Lazo. Present, teacher. Thank you, Raquel Elizabeth de la Rosa. Present. Thank you, uh, Sandra Yvette Mendoza. Ay, present teacher. You're sleeping. <laughs> Sara Raquel Salazar. I'm here, teacher. Tiene sueño, ¿verdad? No, people. Present yes, teacher. Yes. Son la, Every son day. Las, son las 10 apenas, mire, tiene sueño. Every day. Dealing with, with sleep. Bueno, hemos <laughs> concluido con el módulo 4, people. Eh, gracias a todos por estar acá y por cada día conectarse a las clases. Y pues, por participar siempre. Teacher, ya mañana no lo vamos a ver. No. Yay. Teacher. <laughs> teacher. You can send, no send her a photo. Ah, a what? I'm sorry, what? You can, you can send teacher. her a photo. <laughs> She a wants photo, to what? see you. I see you tomorrow. <laughs> teacher, yes, le yes. vamos a hacer falta. Ah. Le vamos a hacer falta. <laughs> ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué 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 se va a acordar de nosotros ya. Yo creo que ya se quiere ir el teacher de Informar, no informar, informarle que, que me enviaron a ese. No, enviaron, sí que, que, que está saliendo. Y ya fue, espérenme. Acá está, me enviaron información acerca del siguiente módulo y dice cinco, pero no sé si, si son ustedes. Que inicia Por eso el... dice que no nos va a extrañar entonces, porque en el fondo él quiere que seamos nosotros. Cuando <risa> inicia, <risa> teacher. Buscando <risa> nuestros nombres. Estoy... <risa> según, según acá, inicia el 7 de agosto. El módulo sí, pues, sí, Y estamos no, nosotros en vacaciones. No y enviamos ser. todos los documentos, así que somos nosotros. Don't worry. Y del no grupo. <risa> Para celebrar mejor, subámonos todos al Tagada. Okay. Es cierto, mire. <laughs> Para que nos caigamos. <laughs> ok, muy bien. Bueno, people, thank you very much. Espero volver a ver en el futuro. Thank you for all. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye, teacher. Have fun during vacation. Have fun during vacation. Thank you. Bye, bye. 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 Don't sleep well. Bye. Bye. Good night, people. Thank Busa, you. Tichel, gracias you soon. Todo. You soon. Thank Busa, you. Nos vemos después de las vacaciones, teacher. See you. <laughs> sí, sí. Nos vemos. <laughs> cuídense, cuídense. Thank you. Bye, chicos. Bye, bye. bye. Teacher, si supiera que usted va a seguir en el curso, me quedara, pero ya no voy a poder seguir. ¿Por qué no va a seguir? Eh, por cuestiones personales, lo que pasa oh. es que a mis niños les toca muy pesado en el estudio y, y ya oh, terminando okay. a esta hora ya es difícil para mí. Así okay, que, okay. sí, gracias por todo, por sus enseñanzas, paciencia y todo, T-shirt. Dios le bendiga. Bye. Gracias, gracias. Cuídense mucho, ¿ok? Bye, bye.
Okay, guys, we're going to continue, and uh, I want you guys to practice a little bit with the time of losses. Uh, remember, we use when, we use after, we use as, as soon as, we use once, till, we use until, we use while, and we use before. Those are the time clauses that we use. I need you guys to come up with, the, oh no, I'm going to give you the examples here. You have to complete them, okay? You have to complete them. Once he reaches the top, I need you guys to complete this sentence. Once he reaches the top, okay, uh, let me see. When Richard arrives early, he completed, okay? Yes. Mm -hmm. Martha and uh, Anna play poker when they and I need you guys to complete that sentence too. Okay. Uh, another one. My boss calls me on when, uh, let me write another one. And I feel relaxed until I, and you can complete it, all right, yes. So this is your uh, task or your activity to complete. Yes, people, uh, well, I just wanna tell you a few things. Thank you very much for always connecting to the classes, for joining the classes. It has been a pleasure for me to be your teacher, to be your tutor, to be your trainer, your coach, or whatever you wanna call it. And uh, well, uh, continue with the practice. Remember, practice makes perfection. If you practice every day, your English will be better. You, it will, you, you will improve a lot. Uh, speak, practice speaking, practice writing, practice uh, reading, and practice uh, as much as you can. All right, guys, I will see you soon. Take care. Have a good one. And well, peace.